Este, este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto. Bom, a terminada a Taça Guanabara, Flamengo venceu o Boa Vista por 2x1, um, né? Nesse final de semana vai se iniciar o segundo turno, a chamada Taça Rio, né? Então vamos fazer um balanço aí, fazer uma análise, algumas avaliações, alguns prognósticos e vamos ver aí o, como é que vai se desenrolar o Campeonato Carioca. Bem, o, a, a Taça Rio... É, diferentemente dos anos anteriores, eles fizeram essa mudança em relação aos anos anteriores, na, até, o ano, até o ano passado, a Taça Guanabara, os jogos eram disputados dentro do próprio grupo, né? então eram cinco rodadas na Taça Guanabara, e a Taça Rio você enfrentava outro grupo, portanto seriam seis jogos, né? porque cada grupo tem seis né? participantes. E eles inverteram esse ano, então foi diferente, então a Taça Guanabara, foi um grupo A contra o B, e portanto foram seis jogos, e agora na Taça Rio é um turno menor, são cinco jogos, né? o que torna a tarefa dos clubes de buscarem a vaga para a final, que o Flamengo já está na vaga, na vaga no estadual por ter ganho o primeiro turno, mais complicada. Né? São menos jogos, qualquer tropeço é fatal. Então vamos lá, então vai ser vamos analisar aqui o grupo A, nós, nós temos o Bangu, o Boa Vista, o Botafogo, a Cabo Friense, o Flamengo e a Portuguesa da Ilha. Né? É, o Flamengo e, a, e, a, e o Boa Vista foram os dois que se classificaram no turno. Né? O Boa Vista, inclusive, foi o primeiro colocado. Né? Isso coloca até o Boa Vista com a chance de ir à final, mesmo que não ganhe o turno. Né? É, existe aquela, aquela coisa, mesmo o Flamengo ganhando o segundo turno, Caso uma equipe tenha uma pontuação maior do que o Flamengo, na somatória dos dois turnos, essa equipe também fará a final contra o Flamengo. E aí nessa posição existem dois times com chances reais, que é o Fluminense que fez 15 pontos e o Boa Vista que fez 13, mas ficou à frente do Flamengo no chute de desempate. Né? Então o Flamengo fez 13. Então o Fluminense e o Boa Vista efetivamente tem chance de entrar numa eventual final dessa maneira. Os demais clubes só chegam à final no estadual se ganhar o turno, evidentemente. Né? Então, assim, é, na Taça Rio, nesse grupo A, é, eu entendo que, pelo que foi o primeiro turno e pela, pelo plantel, a gente não sabe também é, como o Flamengo vai encarar esse turno. Né? O Flamengo já está na final, vai começar a Libertadores, ele vem de uma maratona, conseguiu três títulos assim, na sequência, em pouco tempo, inclusive é, alguns jogadores já começaram a sentir. Então, é muito possível e provável que o Flamengo tenha uma equipe alternativa, isso pode dar chance a alguém do grupo A de, de buscar essa vaga, né? o Boa Vista certamente é um que vai brigar, ele está com um time bem consistente, fez uma boa campanha, inclusive na final com o Flamengo fez uma boa partida, dificultou ao máximo, né? mesmo o Flamengo tendo entrado com as reservas, o jogo não foi fácil, o Boa Vista saiu ganhando, o Flamengo teve que virar, e precisou recorrer ao banco, botando três titulares para resolver a partida, então o Boa Vista eu acho que vai brigar, o Botafogo, é, a tendência é ser um, ter um turno melhor, um retorno melhor, né? Vamos ver com, se o Botafogo evolui, teve a troca do treinador, a chegada do Honda, ainda não estreou, vamos ver. Então, assim, e o Flamengo com essa possível aqui alternativa. Então, eu entendo que Boa Vista, Flamengo e, e Botafogo devem ser os três que vão brigar pelas duas vagas. Bangu, Cabo Friense e Portuguesa dificilmente podem aspirar alguma coisa. E, no caso do Bangu e da Cabo Friense, tem que, inclusive, ficar atento a, ao risco do, do, do rebaixamento. Né? O, então, numa posição mais perigosa. O grupo B... O grupo B nós temos o Fluminense, o Macaé, o Madureira, o Resende, o Vasco e o Volta Redonda. O grupo B somou mais pontos na Taça Guanabara do que do A. Né? É, boas campanhas do Fluminense, do Madureira, do Volta Redonda principalmente. Os três fizeram uma boa campanha. É, ficou a, a definição da vaga é, no critério de desempate. O Madureira acabou perdendo para o Volta Redonda. É, acredito que essas três equipes estão na briga. O Vasco tende a subir também de produção, né? apesar do, 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 da má campanha da equipe, a crise financeira, o Abel não consegue dar mais padrão de jogo, demonstra claramente ser um treinador em franca decadência, que já deveria estar aposentado. E o Macaé e o Rezende brigam para não cair. Né? Estão naquela faixa perigosa que tem que abrir o olho de somar pontos para se afastar do, 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 da zona do perigo. 
Né? Então, aparentemente, no grupo A temos três equipes brigando e no grupo B eu acho que teremos quatro. Acredito que o Madureira e o Volta Redonda estão com consistência, estão com elencos bem certinho e podem dificultar a tarefa de Fluminense e Vasco. O, o, outra coisa importante de falar é nesse segundo turno, como os jogos são dentro do próprio turno, do próprio grupo, aliás, na verdade a gente só tem um clássico, né? Enquanto na Taça Guanabara foram dois clássicos que cada equipe grande jogou, nesse é um só, então é, isso pode ser decisivo aí na, até na, na definição de quem vai ser o primeiro e o segundo na, na, na classificação de, do, do, de cada grupo e que é importante para as semifinais porque você leva vantagem do empate, né? Enfim, é, é, temos esses detalhes, né? E vamos ver como é que vai se desenrolar. Depois tem a questão do rebaixamento também, que a gente tem que ficar atento né, com aquelas quatro equipes, uma mirando a outra, né, para ver o, que, que, o que, que vai rolar. Mas enfim, vamos agora para concluir aqui o áudio, é, trazer os jogos, é né, importante a gente trazer os jogos da primeira rodada, que começa no, no sábado. Então teremos Bangu com a Portuguesa, um jogo importantíssimo. Bangu jogando em casa, um confronto direto aí. É um jogo que o Bangu tem que pontuar. Né? Teremos também no Maracanã a Cabo Friense com o Flamengo. Né? Provavelmente o Flamengo com uma equipe alternativa e a Cabo Friense com uma campanha bem pálida. Né? Vamos ver, a perspectiva é essa. E, no, e depois temos no, no Grupo A a conclusão com Botafogo e Boa Vista. Né? É um jogo fundamental para esse, esse, esse grupo A, porque são duas equipes que devem brigar pela classificação e se tiver um vencedor nesse, nessa partida, certamente dá um passo largo para uma possível classificação em semifinais. Bom, já o grupo B nós temos o jogo Volta Redonda e Macaé, que Volta Redonda é franco favorito, né? é um jogo que Volta Redonda joga em casa, tem tudo para ganhar, para largar bem, na, na busca dessa vaga, o Macaé tentando somar ponto para evitar o risco. É, teremos também o Resende com o Vasco, né? esse jogo sai sem volta redonda, um jogo com, com o Vasco fora de casa, né? e teremos também o terceiro jogo para fechar esse grupo, Fluminense Madureira, esse um confronto direto aí, jogo no Maracanã, Fluminense com, franco, com um forte favoritismo, mas o, jogo, o time do Madureira é um time certinho, criou dificuldade também para o Flamengo no primeiro turno, ganhou do Botafogo, então é um jogo também interessante, como é o Boa Vista e o Botafogo no, no, no Grupo A. São essas as minhas impressões, é, depois de realizar a primeira rodada, a gente vai sempre comentar a rodada a rodada do Carioca, como a gente sempre faz, e vamos aí evoluindo e vendo como é que vai se desenhar esse Carioca, quem vai fazer a final com o Flamengo no estadual, se, e, e se teremos final, né? pode ser que o Flamengo consiga evitar nessa final, ganhe logo tudo. Né? Enfim, vamos aguardar, é, até a próxima galera, forte abraço.